সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে সুস্বাগত আজকে পুরোটা ক্লাস জুড়ে আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম আছি তোমাদের সাথে আজকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায়ের সংবেদী অঙ্গের একটি সুনির্দিষ্ট টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আজকের ক্লাসের মূল কথাগুলো হচ্ছে সংবেদী অঙ্গের পরিচয় কানের গঠন কান দ্বারা শব্দ শোনার কৌশল কানের যত্ন নেওয়ার কৌশল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের দেহ একটি আজব যন্ত্র যন্ত্রটির গড়ন এতই নিখুঁত যে ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যন্ত্রের প্রতিটি অংশ কিন্তু মাপে মাপে বানানো একটুও কম বেশি নেই আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ ঠিকভাবে করে চলে কাউকে কিছু বলতে হয় না কি কার কি কাজ সেটা সে আপনি বুঝে নিচ্ছে আমাদের কিছু বোঝার আগেই ঘটনা ঘটে যায় যেমন আমাদের চোখের সামনে যদি একটি মাছি উড়ে আসে তাহলে আপনি আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায় তোমার হাত যদি অসাবধানতা বসত চুলায় গিয়ে পড়ে তোমার বোঝার আগেই তুমি কিন্তু হাত সরিয়ে নাও অথবা তোমার পায়ে যদি কোনো কাটা বিধে তাহলে তুমি ও মাঘ করে চিৎকার করে ওঠো শুধু তুমি কেন জগতে সকল প্রাণী এই ব্যথার স্বাদ অনুভব করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধরো আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ও বরাবরই লেখাপড়ায় খুবই ভালো সবাই বলে ওর মাথা ভালো মাথা ভালো মানে হচ্ছে ওর মগজ ভালো আমাদের দেহের চালক হচ্ছে কি মস্তিষ্ক মস্তিষ্ককে আমরা কি বলি মগজ বলি খুলির মাঝখানে বসেই আমাদের দেহের বাইরের এবং ভিতরের সব কাজকর্ম এই মস্তিষ্ক করে দিচ্ছে চোখ কান নাক ত্বক ও জিহবা বাইরের সকল খবরাখবর জোগর করে দেয় এই মস্তিষ্ককে চোখ দিয়ে দেখি কান দিয়ে শুনি জিহবা দিয়ে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি ত্বক দিয়ে গরম ঠান্ডা তাপ চাপ অনুভব করি এগুলো সংবেদী অঙ্গ এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরাখবর ধরো তুমি রাস্তা পার হবে হঠাৎ তোমার সামনে গাড়ি এসে পড়ল তখন তোমার চোখ মস্তিষ্ককে জানিয়ে দিবে সামনে যাওয়া যাবে না সামনে গাড়ি আছে তখন তোমার মস্তিষ্ক সকল মাংসপেশিকে বলে দিবে এখনই থেমে যাও অমনি তোমার পা দুটো সেখানে স্তব্ধ হয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা সংবেদী অঙ্গ সম্পর্কে জানব সংবেদী অঙ্গ বলতে আমরা কি বুঝি চোখ নাক কান জীব এবং ত্বক আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে কান বা কর্ণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কি দিয়ে শুনি আমরা কান দিয়ে শুনি কান না থাকলে আমরা শুনতে পেতাম না কথা বলতে পারতাম না কারণ কথা বলার জন্য কথা আগে শুনতে হয় আমাদের মাথার দুপাশে দুটো কান বা কর্ণ আছে কর্ণ বা কান আমাদের শুনতে ও দেহের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসাবে কাজ করে আমাদের কান তিনটি অংশে বিভক্ত বহিষ্ঠকর্ণ মধ্যকর্ণ এবং অন্তকর্ণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের কান কিভাবে শোনে সেই বিষয়টি অবশ্যই জানার ইচ্ছা আছে আমাদের কান শোনার জন্য শব্দের কম্পাঙ্ক দরকার অর্থাৎ আমাদের কান বিশ থেকে বিশ হাজার হার্জের কম্পাঙ্ক শুনতে পায় ভালোভাবে এর উপরের যে শব্দের কম্পাঙ্ক রয়েছে সেই শব্দকে বলা হয় আল্ট্রাসোনিক সাউন্ড এবং এর নিচের অংশ অংশকে বলা হয় অর্থাৎ বিশ হার্জের নিচে সেগুলোকে বলা হয় ইনফ্রাসোনিক সাউন্ড আমরা চিত্রে যে বাদুরের ছবিটা দেখতে পাচ্ছি ওরা কিন্তু বিশ হাজার হার্জের বেশি শুনতে পায় এই বাদুরটি চোখে দৃষ্টি শক্তি কম কিন্তু সে কানের শোনার মাধ্যমে এবং কানের যে কম্পাঙ্ক রয়েছে সেই কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে সে পথ চলে অর্থাৎ সে প্রায় এক লক্ষ হার্জ কম্পাঙ্ক ইউজ করে ব্যবহার করে পথ চলে এরপরে যে কুকুরটি আমি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সেও কিন্তু পঁয়ত্রিশ হাজার হার্জ অর্থাৎ বিশ হাজার হার্জের থেকেও বেশি কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ শুনতে পায় এটা একটি ডগ স্কোয়াডের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর এবং তার এই ব্যতিক্রমধর্মী শক্তির কারণেই তাকে এই স্কোয়াডে ইউজ করা হয় এরপর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে স্ক্রিনে হাতির ছবিটি দেখতে পাচ্ছি সে তার শরীর কিন্তু অনেক বড় কিন্তু সে কম কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে অর্থাৎ বিশ হার্জের নিচের শব্দ ব্যবহার করে সে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে অর্থাৎ ইনফ্রাসোনিক সাউন্ড ইউজ করে এবং সমুদ্রের নিচে যে নীলতিমি রয়েছে তারাও কিন্তু বিশ হার্জের নিচের কম্পাঙ্ক ইউজ করে ব্যবহার করে তাদের নিজদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এমন কি কক্সবাজারের যে সাদা ডলফিন রয়েছে তারাও কিন্তু একই শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এই যে কানে শব্দটা চলে আসে এবং কান থেকে আমাদের মস্তিষ্কে চলে যায় সে সম্পর্কে একটা ছোট্ট ভিডিও আমরা দেখে আসি
Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize. And understand. Shubhro Shikharti Mrindo, Amader je Gurutu Puno Angoti je Kan Star Gotoni Akon Alochona Korbo. Amader Kan Tinti Angshuniya Gote To Boisto Korno, Motho Korno, Ebang Onto Korno. Boisto Korno Hote Pina Korno Kuhar Ebang Korno Pot Niye Gote To. আমরা চিত্রে বহিষ্ঠ কর্ণের অংশ বিশেষ দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে ইয়ার ক্যানেল রয়েছে এটাকে বলা হয় কর্ণ কুহর এবং এই কর্ণ কুহর পৌঁছে গিয়েছে কোথায় ইয়ার ড্রাম বা কানের পর্দায় এই কর্ণ কুহরে রয়েছে এমন একটি জলীয় পদার্থ যেটি আমাদেরকে আমাদের কানকে উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং ক্ষতিকারক পোকামাকড় থেকে দূরে রাখে এই কর্ণকুহর শেষ হয়েছে কোথায় কর্ণপট বা পর্দায় গিয়ে এরপরে রয়েছে চিত্রে দেখতে পাচ্ছ পিনা এটি কানের বাইরের অংশ মাংস ও কোমলস্থি দিয়ে গঠিত শব্দ কর্ণকুহরে পাঠানো এর প্রধান কাজ কর্ণকুহর আগে বলেছি পিনা একটি নালীর সাথে যুক্ত এই নালীটিকে কর্ণকুহর বলে আর কর্ণপট যেটা হচ্ছে আমাদের কানের পর্দা কর্ণকুহর শেষ হয়েছে একটা পর্দায় এই পর্দাটির নাম কর্ণপট আর কর্ণপট সহ বহিষ্ঠকরণের শেষ অংশ এর পরের অংশটি হচ্ছে আমাদের অন্তকর্ণ এবং মধ্যকর্ণ মধ্যকর্ণে কি কি রয়েছে ম্যালিয়াস ইনকাস এবং স্ট্যাপিস ম্যালিয়াস একটি তরুণাস্থি এর পরের তরুণাস্থি হচ্ছে ইনকাস এবং শেষে তরুণাস্থি হচ্ছে স্ট্যাপিস এবং এর পরেই রয়েছে কানের শেষ অংশ অর্থাৎ অন্তকর্ণ অন্তকর্ণে কি কি রয়েছে একটি অডিটরি ক্যাপসুল অস্থির মধ্যে অবস্থিত অন্তকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই সেই দুটি প্রকোষ্ঠের একটি হচ্ছে ইউট্রিকুলাস অন্তকর্ণের এই প্রকোষ্ঠটি তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী দিয়ে গঠিত এদের ভিতর আছে খুব সূক্ষ্ম লোমের মতো স্নায়ু ও রস নালীর ভিতরে এই রস যখন নড়ে বা আন্দোলিত হয় তখনই স্নায়ুগুলো উদ্দীপ্ত হয় আর তখনই সেই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছায় এর পরের যে প্রকোষ্ঠটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে স্যাকুলাস অন্তকরণের এই প্রকোষ্ঠের চেহারা অনেকটা শামুকের মতো প্যাঁচানো নালিকার মতো একে ককলিয়া বলে ককলিয়ার ভেতরে শ্রবণ সংবেদী কোষ থাকে প্যাঁচানো নালিকা এক ধরনের রসে 
পূর্ণ থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জানি মানব দেহে দুশো ছয়টি হাড় বা অস্থির রয়েছে তোমরা কি বলতে পারো এই হাড় বা অস্থির মধ্যে সবচেয়ে কোন হাড় বা অস্থিটি ছোট অথবা সবচেয়ে বড় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে হাড় রয়েছে এটি হচ্ছে ফিমার আমাদের উরুতে অবস্থিত এবং এই হাড়টি হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘ হাড় আমাদের শরীরের আর সবচেয়ে ছোট যে হাড় বা তরুণ অস্থি সেটি আমাদের কানের মধ্যকর্ণে অবস্থিত তার নাম হচ্ছে স্ট্যাপিস মেলিয়াস ইনকাস স্ট্যাপিস সেই স্ট্যাপিস নামক তরুণ অস্থিটি হচ্ছে আমাদের শরীরের সবচেয়ে ছোট অংশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কান আমাদের শুনতে সাহায্য করে যে কান না থাকলে কথা না শুনলে আমরা কথা বলতে পারতাম না সেই কানের অবশ্যই যত্ন নেওয়া দরকার এসব শিক্ষার্থী বন্ধুরা কানের যত্ন কিভাবে নেয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা যাক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কানের যত্ন নেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে নিয়মিত কান পরিষ্কার করতে হবে গোসলের সময় কানে যেন পানি না ঢোকে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে কানে বাইরের কোনো বস্তু বা পোকামাকড় ঢুকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং উচ্চ শব্দে গান শোনা যাবে না আর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় আমরা দেখতে পাই যে কান পরিষ্কার করার জন্য আমরা কটন বার ইউজ করি কিন্তু ডক্টররা বলেছেন কটন বার ইউজ করা যাবে না কটন বারে আমাদের কানের যে পর্দা সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা কান কিভাবে পরিষ্কার করব গোসল করার পরে আমরা তোয়ালে দিয়ে আমাদের কান পরিষ্কার করতে পারি আর যারা ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছে তাদেরকে গোসল করার সময় আমরা এ ধরনের একটি ক্যাপ পরিয়ে দিতে পারি যেটাকে বলা হয় শাওয়ার ক্যাপ এই শাওয়ার ক্যাপে কানের একটা অংশ রয়েছে যেটি কানকে ঢেকে রাখে এবং গোসল করার সময় কানের ভেতর পানি প্রবেশ করতে পারে না এবং অবশ্যই কানে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমাদেরকে কি করতে হবে ডাক্তারের স্বরণপূর্ণ হতে হবে অর্থাৎ ডাক্তারের স্বরণপূর্ণ হলেই আমরা কি কানের চিকিৎসা করাতে পারব এবং অবশ্যই উচ্চ শব্দে যে গান বাজানো হয় সেখান থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে উচ্চ শব্দ আমাদের কানের অনেক ক্ষতি করে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে কি কী নতুন শব্দ শিখলাম কর্ণপট মধ্যকর্ণ অন্তকর্ণ অর্থবৃত্তাকার নালী এবং ককলিয়া একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন মধ্যকর্ণ কিভাবে শ্রবণে সহায়তা করে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা মধ্যকর্ণ বলতে কি বুঝি মেলিয়াস ইনকাস এবং স্ট্যাপিস এই তিনটি তরণাস্থি নিয়ে আমাদের মধ্যকর্ণ গঠিত যখন শব্দ কম্পাঙ্ক এসে আমাদের পর্দায় ঢাকা দেয় সেই কম্পাঙ্ক আমাদের অন্তকর্ণে পৌঁছানোর জন্য এই তিনটি তরুণাস্থি কাজ করে সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি যে এই তিনটি তরুণাস্থি মধ্যকর্ণের শব্দ সঞ্চালনের কাজটি সম্পন্ন করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কানের উপরে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করা যাক পাশের চিত্রে দেখে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি সংবেদী অঙ্গ কাকে বলে খ এ চিহ্নিত অংশ না থাকলে কি ঘটবে ব্যাখ্যা করো গ ই চিহ্নিত অংশের কাজ উল্লেখ করো ঘ সি ও এফ চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো চিত্রে আমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এখানে এ সি এফ এবং ই চিহ্নিত অংশগুলো কি সেগুলো আগে আমরা জেনে নেই এখানে এ হচ্ছে পিনা এবং সি হচ্ছে কর্ণপট ই হচ্ছে আমাদের মধ্যকর্ণ এবং এফ হচ্ছে ইউট্রিকুলাস টিউব ইউট্রিকুলাস টিউব তাহলে সংবেদিক অঙ্গ কাকে বলে সংবেদী অঙ্গ হচ্ছে আমাদেরকে শুনতে সহায়তা করে যে সমস্ত অঙ্গ যেমন চোখ নাক কান ত্বক এগুলোকে সংবেদী অঙ্গ বলে খ এ চিহ্নিত অংশ না থাকলে কি ঘটবে ব্যাখ্যা করো আমাদের বহিষ্ঠকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পিনা পিনা শব্দ তরঙ্গকে কর্ণকুহরে পাঠায় সুতরাং পিনা যদি না থাকে তাহলে কর্ণকুহরে শব্দ ঠিকভাবে পৌঁছতে পারবে না এবং শব্দের যে শ্রুতি মধুরতা সেটা নষ্ট হয়ে যাবে ই চিহ্নিত অংশের কাজ উল্লেখ করো ই চিহ্নিত অংশ হচ্ছে মধ্যকর্ণ মধ্যকর্ণে কি রয়েছে একটু আগেই বলেছি তিনটি তরুণাস্থি রয়েছে মেলিয়াস ইনকাস এবং শরীরের সবচেয়ে ছোট তরুণাস্থি স্ট্যাপিস এই তিনটি তরুণাস্থি একত্রিত হয়ে মধ্যকর্ণের শব্দ সঞ্চালনের কাজ করে থাকে এবং ঘনামেরা হচ্ছে সিও এফ চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো সি হচ্ছে আমাদের কানের পর্দা এবং এফ হচ্ছে ইউট্রিকুলাস টিউব 
আমাদের কানের পর্দায় যখন শব্দ এসে ধাক্কা লাগে তখন সেই কানের পর্দায় একটি কম্পাঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং সেই কম্পাঙ্ক মধ্যকর্ণে সঞ্চালিত হয় এবং এফ হচ্ছে ইউট্রিকুলাস টিউব যেটা হচ্ছে আমাদের কানের পর্দার বাইরের এবং ভিতরের বাতাসের যে চাপ সেই চাপকে সমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি যে সৃজনশীল প্রশ্নটার আলোচনা করে দিলাম তোমরা খাতায় এটি সুন্দর করে লিখবে এবং আরে আরও বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণ আমরা আলোচনার মাধ্যমে কানের গঠন কানের কাজ কানের শব্দ সঞ্চালনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানলাম এবং আরও জানলাম কানের যে তিনটি অংশ রয়েছে প্রথম অংশ হচ্ছে বহিস্থকর্ণ দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে মধ্যকর্ণ এবং তৃতীয় অংশ হচ্ছে অন্তকর্ণ এবং কান কিভাবে আমরা ঠিক রাখতে পারি কানের যত্ন কিভাবে নিতে পারি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলো তোমাদের জানার ইচ্ছে থাকবে সেগুলো অবশ্যই তোমার স্কুল খোলার পরে শিক্ষকদের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে এবং তোমাদের আজকের বাড়ির কাজ হচ্ছে কানের গঠন এবং কানের যত্ন নেওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা সহ লিখবে স্কুল খোলার পরে এই বাড়ির কাজ তোমাদের স্কুল শিক্ষকের কাছে জমা দিবে এবং এই বাড়ির কাজ তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের হিসেবে তোমাদের পরীক্ষার মূল মার্কসের সাথে যুক্ত হবে তোমরা চাইলে তোমাদের মতামত জানাতে পারো আমাদের ইমেইলে সবাই ভালো থাকো সবার সুস্বাস্থ্য কামনায় এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ